Hola, soy Víctor Hugo Flores y quiero invitarte a que veas todos los lunes el programa Encuentro de Paz, hecho por una familia para alcanzar a las familias. Tú eres bien. Mi amigo es Jesús, es mi fiel compañero Y por eso en mi canto me gusta decir que lo quiero, lo quiero En Cristo tengo todo, no hay nada que me falta Yo te ruego que guardes a tu iglesia ¿Dónde? A través de YouTube, búscalo Trío de Benecer TV o por Facebook, Trío de Benecer de Chile. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. También por la palabra de Dios. Muchos dicen, el mundo necesita arrepentirse. El mundo está perverso, malo y va de mal en peor. Sin duda es una triste realidad. Pero Dios llama aquí, ¿a quién? A su pueblo, al arrepentimiento. Llama a su iglesia al arrepentimiento. Nos llama a nosotros a arrepentirnos. Hoy se oye decir que con todo lo que se está viviendo en el mundo es señal de un gran avivamiento. Se aproxima algo grande. Y eso suena muy alentador, positivo, victorioso. No quiero arruinarle la semana, mi querido hermano. Pero no habrá ningún avivamiento si primero no hay una humillación y arrepentimiento auténtico ante Dios por todas las abominaciones que hemos cometido. Porque el juicio, mi querido amigo, comienza por casa, por la iglesia, el pueblo de Dios. ¿Dónde están? Que los busco y no los veo, ni en las calles, ni en los templos. Ahora se oye el clamor. Nuevas modas, nuevas confusiones hay Entran, salen cada día más desolación Afuera hay, pero hay uno que no cambiará Cristo mi Señor Ayer, hoy y por los siglos Eres igual
Gracias por estar con nosotros en este programa Encuentro de Paz. No olvide de apretar el botón para que le avise cuando estemos transmitiendo en vivo. Si está en YouTube, póngale like, suscríbase al canal y así permitirá que cuando estemos en el aire usted sea avisado. Si está en las redes de Facebook, póngale like y suscríbase para que usted pueda recibir los mensajes cuando estamos en el aire. Gracias por estar con nosotros y este es el momento, el instante en que le invitamos a que comparta esta transmisión para que usted sea un eslabón en esta cadena para predicar la palabra del Señor. Esperamos que este programa siga siendo de bendición y esta noche usted sea bendecido a través de las melodías, los testimonios, las oraciones y la palabra de Dios. Así que seguimos adelante con este programa Encuentro de Paz. Permitirnos estar una vez más en este programa a través de las redes. Gracias porque tus bondades infinitas nos alcanzan y nos permite gozarnos. En esta noche anhelamos que tu mano de amor y de misericordia esté a pesar de las dificultades técnicas, a pesar del sistema, las redes que no nos permiten muchas veces estar conectados como quisiéramos y a la hora que quisiéramos. Y hemos batallado con esto, pero ponemos el programa en tus manos, nuestras vidas en tus manos. Gracias por aquellos que han tenido paciencia y nos han esperado. Gracias por los que están conectados con Encuentro de Paz en diferentes partes diferentes rincones, diferentes ciudades. Bendice sus vidas y que este programa sea una bendición una vez más para sus vidas. Que sea la mano de Dios bendiciéndonos, la mano del Señor sobre nuestras vidas en esta noche para glorificar, para exaltar, bendecir ese nombre que es sobre todo nombre y que tú seas glorificado, que tú te muevas como tú sabes hacerlo porque quién te dice a ti lo que debes hacer y cuándo y dónde tú eres el que tienes el control de todas las cosas y tú usas diferentes tiempos y circunstancias como aquí hermana que escribe y me dice gracias porque cada vez que sintonizo, en sintonizo encuentro de paz hay un mensaje para mi vida justo a tiempo justo a la hora lo que estoy viviendo experimentando y yo justo sintonizo encuentro de paz y es una bendición para mi vida y así tú te mueves tocas vidas y corazones a través de esta programación, a través de los cantos, de la adoración, de la oración, de la palabra, para bendecir vidas en diferentes puntos, donde quiera que se encuentre. Ponemos nuestras vidas en tus manos y este programa en tus manos, una vez más, para la gloria de tu nombre. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y Amén. Que Dios les bendiga. Qué bueno estar nuevamente una noche más aquí en este programa Encuentro de Paz. Anhelamos que la bendición de Dios esté sobre su vida y sobre la nuestra para juntos exaltar a Cristo. Damos la bienvenida a mis padres, eh, Pastor Manuel Flores, mi mamá también, mi esposa, que estamos unidos en esta noche para honrar una vez más al Creador. Así que usted que está allí, como decía el promo, por favor, comparte esta transmisión. Para aquellos que pensaron que no estábamos, sepan a través suyo que estamos. Algunos me han dicho... Facebook no está anunciando cuando ustedes están en el aire. Facebook no está eh, marcando eh, la transmisión de ustedes. Estamos en el aire, hay que buscarlo. Hay hermanas muy lindas que nos colaboran con ello. Inclusive la hermana Miche me escribía y me hablaba hace un tiempo atrás diciendo, apenas veo Encuentro de Paz, lo pongo enseguida para compartirlo. Hermanas, hermana Gloria, hermana Mónica y muchas hermanas más que se conectan a través de esta programación se encargan de compartir esta transmisión y llegar a otros rincones para que esta palabra siga llegando a otros lugares para bendición de muchas vidas. Gracias por hacerlo, gracias por estar con nosotros y anhelamos que podamos alcanzar a muchos más para la gloria del Señor. Papá, aquí estamos, un día más. Así es, damos gracias al Señor por estar, a pesar del de pequeño retraso que hubo, gente que sigue esperando con fidelidad. Estaba leyendo ahí una hermana y dice, estamos esperando porque vale la pena la espera porque la palabra nos bendice, la música nos alegra, y nos acerca al trono de la gracia, al trono de Dios. Es lo que queremos hacer en el, este programa, bendecirles a ustedes, llegar a cada familia, a cada hogar con necesidades. Hay tantas personas que tienen una petición y que creen en el poder de la palabra, en la fe, creen que Dios responde. Y este programa estamos para bendecir a las familias, para bendecir a cada hogar donde está sintonizando esta programación de Encuentro de Paz. 
Así que esperamos que Dios en su amor, que Dios en su misericordia esta noche sea una noche gloriosa, una noche de bendición. Que Dios le habla a usted a través de una música, a través de testimonio, a través de algo que Dios pueda tocar su corazón. Así que tenemos aquí, estamos con Inge, estamos con Ivonne. Voy a darle un, una palabra de saludo a Ivonne en esta hora y, y esperamos que Dios en su amor... Eh, nos esté bendiciendo en esta noche así que ahí estamos conectados siga compartiendo esta transmisión para que Dios les bendiga poderosamente qué privilegio de poder estar en esta tarde en esta noche en medio de ustedes para poder compartir las maravillas que Jesús, que Jesús ha hecho en nuestra vida qué privilegio de poder llegar a su hogar le agradecemos por abrir las puertas y esperamos que el mensaje sea de bendición para su vida y oramos por todos ustedes sobre todo mi Chile, que está pasando por un momento tan difícil, con tantas sí, pruebas, tantas sí, sí. luchas, pero confiamos en Dios, que Dios va a tener misericordia de su pueblo. Y rogamos a Dios que a cada uno de ustedes, aquellos que han perdido todo, aquellos que están con problemas de salud, que Dios tenga misericordia y pueda levantarlos. Sabemos que Dios siempre extiende su mano de amor y de misericordia y confiemos en Él que Él va a hacer la obra en cada una de sus vidas. Para mí es una alegría poder estar con ustedes y bueno, como estamos atrasaditos, voy a dejar aquí a Inge para que pueda también darles un saludo y que Dios les colme de bendición a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que nos acompañan como cada lunes en el programa aquí Encuentro de Paz. Eh, bien contentos de, de poder estar transmitiendo, gracias a Dios ya se pudo solucionar lo, lo, lo complicado, lo técnico que, que estaba aquí. Pero gracias a quienes nos acompañan y siempre esperando que cada programa sea de bendición para su vida, que Dios hable por medio de un testimonio, por medio de una alabanza, por medio de su palabra. Siempre tener un corazón abierto y dispuesto para recibir esa bendición que Dios tiene, eh, que Él se mueve de la manera que Él quiera, por medio de un testimonio, una alabanza, y nosotros podemos recibirle esa bendición que el Señor tiene para nosotros. Aprovechar también de agradecerles a cada uno de los que en el, la publicación de, de mi esposo, de Víctor Hugo, eh, hace una semana atrás más o menos, eh, compartió del estado de salud de mi mamá. Gracias a los hermanos que nos apoyaron en oración. Mi mamá salió de la operación muy bien y ahora se está recuperando en casita. Así que está descansando y tomándolo todo bien suave. Gracias a Dios él estuvo con con ella en la operación, la operación eh, eh, fue rápida y todo bien, dijeron los doctores. Así que gracias al pueblo de Dios que nos acompaña en situaciones eh, difíciles como esta y ahí es donde vemos la unidad. Eh, cuando hay necesidad para alguien, nosotros oramos por aquellos que tienen necesidad y ahora que nosotros tenemos necesidad pudimos ver un lindo pueblo que respondió gracias a los pastores que que se acordaron de nosotros en sus oraciones y gracias a Dios que, que todo salió bien con la operación de mi mamá. Así que gracias al Señor por eso también. Que Dios les bendiga. Qué bueno es ser agradecido con Dios y que su mano de amor siempre nos alcanza. En la unidad está la fuerza, hay un pueblo que se une en este sentir, en esta carga. Como dijo mi esposa, eh, la hacemos por muchos que nos escriben, la hacemos por muchos que nos, eh, nos hablan por los que nos envían a través del número que aparece en pantalla, que llega directo al WhatsApp. Y, y, y oramos con fe, con seguridad de que Dios hará la obra en su misericordia, en su benevolencia. Él puede extender la mano de amor para revertir la situación si está en su designio y en su voluntad. Así que agradecemos, como dice mi esposa, a estas oraciones de amigos, de pastores que nos dejaron de una u otra manera decir, estamos orando, nos recordamos de ustedes que Dios tenga misericordia. Y esas palabras ya nos fortalecen. Y es donde Dios oye el clamor de un pueblo que pide en el ruego, en la plegaria de alguien que está pasando por esa afrenta, por esa dificultad. Así que gracias una vez más a todos aquellos que se unieron a las plegarias en esta oración y en esta petición eh, de nuestra familia. Así que bueno, vamos a seguir y a continuar alabando al Señor con todas las fuerzas del corazón. Queremos hacerlo y vamos a cantar algunos cantos, algunos que van a recordar para algunos el pasado de muchos años atrás, melodías que marcaron eh, aquella década de los 70 eh, cuando Benecer eh, era mucho más joven. Eh, <ríe> sí, dice mi papá, eh, era otro tiempo, otra época. Entonces, era otro tiempo 
y no se cantaban esas melodías y alabamos a Dios con toda la fuerza del corazón. Eh, la verdad que qué lindo es poder recordar ese pasado, recordar las experiencias, recordar las vivencias del trío Benecer eh, por diferentes rumbos, diferentes sectores de la nación chilena. En aquella época, muy jóvenes, mi papá fundador, ya el trío Benecer, ha tenido un promedio de siete, a, a aproximadamente siete cambios en la estructura humana, donde han pasado integrantes sin cambiar el fundador, el, 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 el que inició este trío, que es mi papá, el pastor Manuel Flores, y en ese cambio, en ese proceso de tantos años, eh, eh, en uno de los tríos se cantaron estas hermosas melodías eh, al Señor, que fueron de bendición para muchos. Así Cierto. que eh, vamos a recordar, a ver cómo sale esa melodía del pasado, titulada La Hora se Aproxima, un ah, disco que fue de bendición para muchos, y cantamos para el Señor de esta manera así. A ver cómo nos va. Tres, cuatro... El Señor viene pronto, pronto viene a la tierra Y estamos dudando que tarda en venir No se adelantando, la hora se aproxime En el reloj de tarde Oramos y clamamos, líbranos del mundo, guarda a nuestros hermanos, mis hijos y al pastor, no se adelantando. y clamamos líbranos del mundo guarda a nuestros hermanos mis hijos y al pastor pero sin darnos cuenta nos hemos olvidado Son tiempos críticos donde nos unimos en la oración y a veces nos olvidamos de lo más importante, que el Señor viene pronto. Oramos, cantamos, coritos, alabanzas, ofrendamos, nos involucramos en la obra y nos olvidamos a veces de los detalles más pequeños que son los más importantes, el amor, vivir en comunión, vivir en, en, en unidad, vivir en un mismo sentir en Cristo Jesús. Es importante, no importa que usted esté en Chile, otros en Brasil, en Argentina, en los Estados Unidos, donde quiera que se encuentre, si estamos unidos en el Señor, Él será glorificado en todas las acciones de nuestra vida cotidiana. Hay una hermosa melodía que cantamos eh, el domingo, eh, que fue una bendición, que habla de tiempos de quebranto. Esta melodía que es del mismo disco, titulado Clamor cuando Cristo venga. A ver cómo nos sale esa, esa melodía maravillosa, tiempos de quebranto. A ver cómo va. Tres, cuatro.
Llegado a los tiempos de quebranto Hemos llegado a los tiempos de dolor Cuando el hombre entretenido está en la vida Vive labrando su propia está mi pueblo santo rescatado ¿Dónde están los satanás de la guerra? ¿Dónde están los que mi nombre recibieron? Se han detenido en lo que ¿Dónde está el gozo y la paz que di a los santos? Se perdió también la fe Recuerda el tiempo cuando confiados trabajan Qué maravilla si señal este volver ¿Dónde está mi pueblo sano? santo rescatado se refiere a aquellos que un día prometieron servir al Señor con todo el corazón porque muchos cuando llegamos a Cristo hemos vivido de una vida de batallas, de dificultades de desaciertos y han llegado a las plantas de Cristo y muchos han hecho la promesa allí en el altar te prometo servirte hasta la muerte y es una frase como diría mi papá cuando canta por ti Cristo 
eh, esa melodía que dice ah, hay que tener eh, hormonas de hombre pantalones de hombre para, para hacer una promesa como esa te, promeso, te prometo serte fiel hasta la muerte hay que tener la fuerza y voluntad y la ayuda divina para poder cumplir con, ese, con esa promesa y llegamos a las plantas de Cristo y nos comprometemos con Él pero los días que vivimos el Señor se preguntará ¿dónde están aquellos que hicieron las promesas? ¿Dónde están aquellos que yo... Hay una melodía que yo compuse que aún todavía no, no, no la puedo eh, terminar de, 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 de hacer, de, 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 digamos, de grabar, donde habla eso. ¿Dónde están los agradecidos? Ese canto habla de esto. ¿Dónde están los que un día llegaron a mí rendidos? Y el canto concluye diciendo, los busco y no los encuentro hoy. Los busco por las calles, por los templos. ¿Dónde está mi pueblo? ¿Dónde están los santos hoy? Eso dice el canto, la composición que hice. ¿Dónde están? Porque hacemos promesas, pero a la hora de la hora, Dios se preguntará, ¿dónde está mi pueblo? En tiempos de crisis de una nación, de una presidencia que no tiene aciertos, que va de mal en peor, de un país que está viviendo en caos, vienen lluvias, vienen desastres, donde hay vandalismo, donde hay delincuencia. Miraba las noticias de un reclamo a las autoridades en Chile, de un hombre que en el norte de la nación, dueño de un camión, se lo robaron. Y se lo llevan por Atacama y cruzan a Bolivia ilegalmente. Y la gente reclama y dice, ¿dónde están las autoridades que no son visibles y presentes? Dicen las autoridades que todo está bien, pero aquí vivimos en caos, en confusión. No hay seguridad en Atacama. Esto es al norte de Chile. Escuchaba las voces del pueblo que decía estas frases. La gente está desesperada. Calama, sí. Calama. Ah, Calama, no Atacama. Sí, sí. Calama, Calama, la ciudad de Calama, al norte de, de, Chile. de Chile. Entonces la gente desesperada, ¿qué hacemos? Este hombre, al no ver movimiento de la autoridad, cruzó al otro lado fronterizo y pide auxilio a la autoridad boliviana. Por favor, me han robado mi camión, vengo de Chile, vengo para que me ayude la autoridad. La autoridad dice, no podemos hacer nada. Y, no, y dijo dónde estaba. Tal lugar está. Ah, y luego los chilenos tenían la información exacta dónde, ¿Dónde estaba? estaba el vehículo de ellos. Y la, ¿Y la autoridad, corrupta? la policía. Corrupta. ¿Por qué? Porque es la corrupción que reina. Cierto. Son los gobiernos corruptos. La corrupción que ha entrado en el corazón del hombre, haciendo daño a otros, queriendo favorecerse ellos, avanzar, crecer, prosperar, a costa de muchos que los dejan en miseria, en compromisos económicos ah. para pagar esos camiones, perdiendo eh, la fuente de ingreso para sus hogares, para mantener sus familias. Es la corrupción que los lleva a eso. Una corrupción que está en el corazón del hombre, de la mujer. Y es triste oír estas noticias, pero Dios pregunta, ¿dónde está mi pueblo? ¿Dónde está mi pueblo? Ese pueblo que en medio de la adversidad se une y clama al cielo. Ese pueblo que vive conforme al corazón de Dios y manda ayuda de lo alto para bendecir a ese pueblo que cree en él. Y por bendecir a ese pueblo, los que están viviendo en ese pueblo, aunque no sean seguidores y creyentes en Cristo Jesús, reciben bendición. Cierto. Porque hay un pueblo, hay un remanente que de verdad le ha creído a Dios. Entonces la, el canto dice, ¿dónde está mi pueblo santo rescatado? Y este canto es tan antiguo que tiene, yo creo que casi 50 años o más. Sí, un poquito más, mucho más. Mucho más de 50 años, imagínense. Parece que fuera sacado de ahora, de, de, de las páginas de los periódicos de este tiempo que vive en sí, caos sí, el mundo y hace falta una iglesia visible, activa, que diga, aquí estamos, hay problemas, hay dificultades, pero hay una iglesia que levanta la bandera de Cristo. Clamamos al cielo y Dios responderá. Amén, amén. Vamos a vivir en paz, en armonía. Lo necesitamos hoy. Entonces te canto y dice, ¿dónde está mi pueblo santo rescatado? Y luego continúa el canto y dice, ¿dónde están? Los atalayas. Los atalayas. Los atalayas. Los en otras palabras, son los que advierten, son los que tocan... Pa, para, pa. Los que avisan, alarman, cuidado, allí viene un tsunami, pa, 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 pa. Tú suena la trompeta y la gente se prepara porque están avisando, están advirtiendo que allá viene algo terrible. Pero tampoco están. Pero ¿dónde están? Se fueron. Se murieron muchos de ellos. 
atalayas que hablaban la palabra, que predicaban el mensaje de Dios, que advertían a los pueblos, que motivaban a vivir en santidad, que motivaban a un pueblo a arrepentirse de sus pecados, se murieron. O, o, pasaron de moda, los atalayas ya no están, no son visibles en estas redes sociales. Son pocos, es más fácil dar el mensaje actualizado, sí. dar ese mensaje para alcanzar a millones, usando aún estrategias con frases claves para que Facebook y YouTube las multipliques. Exhibicionistas con frases técnicas en lo humano para llamar la atención y sean muchos vistos. Pero cuando esa gente ve, no hay transformación porque no hay palabra. Hay entretenimiento. Pero no están los atalayas del ayer que predicaban la verdad y advertían, si no te arrepientes, habrán consecuencias. Si no dejas de pecar, te vas a arrepentir porque tu final será terrible. ¿Dónde están esos atalayas? Y el canto habla una verdad, parece que está predicando. ¿Dónde está mi pueblo? ¿Y dónde están los atalayas del ayer? ¿Dónde están los que mi nombre recibieron? Recibieron. Los que... a su pueblo. Oye, yo, yo, yo creo, yo, yo he creído en Cristo, eh, he creído en ese Salvador. Soy hijo de Dios, soy parte de la iglesia de Cristo. ¿Dónde están? Se han detenido. Se han detenido Fueron para atrás. en todo lo que va a perecer. Qué tremendo. Esta palabra y este mensaje nos deja perplejos. Y es lo que más escasea en estos días. Esta palabra, estos cantos, en medio de un mundo que vive en decadencia. Y la que melodía, vive y la melodía en habla de una advertencia. Viene el Señor y en su regreso no podrá subir. Esa parte es más terrible. Ya. Y esto nos habla a nosotros, la, la iglesia de Cristo, sí. a su pueblo. ¿Quién viene? Viene el Señor y no habrá excusa cuando Él esté aquí. No, no podrás defenderte, no podrás decir, es que no sabía, no me acordaba. No habrá excusa. No, o sea, ¿no se podrán librar de qué? De la gran condenación. O sea, habrá condenación. Cuando uno entiende esto, se preocupa. No habrá excusa. Habrá una iglesia que se presentará ante el tribunal de Dios y no habrá excusa. Porque si Él nos dio la palabra es para compartirla. Si hemos aceptado la verdad y la guardamos, la ocultamos, la luz que tiene que alumbrar, pagaremos las consecuencias. Entonces dice la palabra y el canto, viene el Señor y no habrá excusa para librarte de la gran condenación. Y pregunta, ¿qué tú has hecho? Del talento, de lo que él ha hecho en tu vida, del cambio, de la palabra de Dios que te transformó, que te cambió, ¿qué has hecho? La has guardado, la has ocultado, la has disfrazado, la has manipulado, la has trastornado. Cierto. Entonces no habrá excusa, habrá juicio. Esa frase que a muchos no les gusta, juicio, no, no puede ser. Habrá juicio. Por eso tenemos que tener responsabilidad en estos tiempos críticos que vivimos, en los tiempos caóticos del mundo que vive hoy y tristemente la iglesia que tristemente vive hoy en un camino totalmente errático, perverso. Vimos días trastornados. Yo quería cantar una hermosa melodía que tiene que ver con esto, que tiene que ver con, con el pecado que ha, se ha apoderado de muchos, que los ha destruido, los ha acabado, los ha consumido. Y hoy vivimos los días, como dice su palabra, como Sodoma y Gomorra, días de pecado, días de destrucción que vendrá por causa del pecado de muchos. Esta hermosa melodía la cantamos para Dios así. Sodoma, 
y Gomorra fueron grandes ciudades que en un tiempo florecieron mas un día su pecado las destruyó ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas hoy en día no se ven es que Dios sus maldades castigó ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas hoy en día no se ven es que Dios sus maldades castigó No desprecie el llamado que hoy te hace mi buen Cristo y que un día no, no perezca en el lago de fuego eterno. ¿Dónde están? Sodoma y Gomorra del ayer Sus palacios, sus riquezas Hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó ¿Dónde están? Sodoma y Gomorra del ayer Sus palacios, sus riquezas Hoy en día no se ven, es que Dios sus maldades. Gloria a Dios, cantos maravillosos. Preguntan, papá, si tiene alguna melodía en especial. Tal vez usted querrá alguna melodía especial. Tiene que escribirlo allí. Eh, mi esposa está con el teléfono, ¿Cierto? con los comentarios de Trío de Benecer, ¿verdad? De Trío de Benecer. Y allí usted tiene, me gustaría oír tal canto. Escríbalo. Eh, le invitamos a que sea parte de este programa. Me gustaría oír tal melodía. Me Eso. gustaría oír tal canto del pasado. Puede ser que lo tengamos, puede ser que no. Pero puede Pídalo. interactuar con nosotros y pedirlo. Así que hermanos, ahí está, está eh, su, su Facebook abierto para que diga, eh, quiero escuchar esta melodía, que tantos años no la escucho. Y si la tenemos aquí con todo el corazón, vamos a entornarla a Dios. Es un programa que está hecho para ustedes. Ya nos pidieron una y a la zarza. Esa es la más difícil encontrarla, pero la vamos a buscarla, la zarza. Así que eh, ahí están abiertas la las páginas de su teléfono, o sea, ahí escriban nomás, donde escriben mensajes, porque me gustaría escuchar tal melodía, hermano Flores, y aquí estamos para, para a, a darle el gusto a ustedes. Eso es, una noche especial. Claro, en Melodía Linda, la zarza, en tantas versiones, me gustaría terminarla y cantar esa melodía en mariachi. Quisiera comprender. Me encantaría hacerla en mariachi, pero algún día Dios nos va a permitir la oportunidad de hacerlo. ¿Salmo 121 o Salmo 103? Eh, a lo mejor se equivocaron. Sal... Ay, me ha vestido de blanco. ¿Se acuerda de esa? No, a ver, no. <risa> Dice, no me acuerdo hace tantos años que se preguntara, ¿la cantaré yo? <risa> ¿Sí? Pues, a, ver, a ver, vamos a buscarla, a ver. A ver, ¿cómo está? A ver, si, a ver si la encontramos aquí. Me ha vestido de blanco. Vamos a buscarla, que estamos en vivo y a todo color. Me ha, me ha vestido de blanco. Aquí está. La encontré. Creo que es la correcta. ¿Sí? ¿La largamos? A ver si sale. Eh. Ahí va. 
No. No sé si estoy equivocado, ¿no era? Era mi vestido de blanco. Tan indigno soy, llegué hasta él Me envolvió con su ternura y con su amor Su mirada cariñosa me llamó Y al pasar junto a mí el Salvador Se detuvo un momento y pude ver Que sus brazos se abrían Ofreciéndome el calor de salvación Y sin esperar ya más junto a él Tembloroso me acerqué para llorar Me Solitario y vencido ya sin ver En los brazos amorosos del Señor Hallé la paz Porque mi alma entristecida Solitario y vencido ya sin fe En los brazos amorosos del Señor Hallé la paz Como iba a imaginarme que el Señor Su mirada la posara sobre mí Si él bien sabe que no soy digno de él Sin embargo me tomó con tanto amor Y olvidándose de todo lo que fui Me perdí Que mi alma en de ciudad era ayer Solitario y vencido ya sin fe En los brazos amorosos del Señor Ayer la paz Porque mi alma en de ciudad era ayer Solitario y vencido ya sin fe en los brazos amorosos del Señor Ayer la paz Dulce paz Dulce paz Ayer la paz Hermosa melodía Dulce paz pedacito de esta melodía esta melodía que ha llegado a muchas partes y que ha bendecido a muchos esta melodía que nos invita a meditar y a pensar quisiera comprender 
¿Por qué Dios eligió para hablar a Moisés? Aquella humilde zarza plantada en el desierto Habiendo tanta flor La voz de su presencia la llama de su gloria entre sus hojas ardió y parado en una zarza y parado en una zarza al mundo se mostró hay cosas que no comprendemos hay cosas que no entendemos No puedo imaginar por qué Dios me eligió si no soy el mejor. Si sí, delante de sus ojos tanto nos parecemos a aquella zarza y yo. No, no lo hubiera creído. No lo hubiera creído que Dios me quisiera amar. Si una zarza pudo arder, si una zarza pudo arder, arder quiero yo también. No sabe cante conmigo, dígale. Úsame.
esperando tu venida Anhelamos que tú nos uses Oh Señor Úsame tan solo una vez Úsame Tan solo una vez Nadie por la calle va Todos los trabajadores Han cesado su labor No se ven a más de casas En su habitual lugar Todo se haya suspendido A la entrada del gran rey Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, ya se escucha la trompeta, Cristo pronto ha de venir. Oh, oh el rey ya viene, el rey ya viene, el rey, mi rey. Grandes trenes ya vacíos Dejan su ruido su andar En las cortes no hay debate Se perdió todo interés Los aviones pierden su rumbo Porque el rey viniendo está Es el rey del universo que se acerca con poder Oh, el rey ya viene de la trompeta el pecado anunciando su fin porque un día maravilloso viene un ángel hacia mí que alegría que alegría Cristo ha vuelto y me lleva a su mansión oh el rey
Rey, ya viene, ya viene por mí. Son temas apocalípticos, temas que hablan sobre la venida del Señor, porque Él está a las puertas. El trío Benecer se caracterizó en esas melodías del pasado con cantos que hablan en relación a esto. De la venida del Señor. Claro, porque habla, eh, clamor cuando Cristo clamor venga, la venida del Señor. El rey ya viene. Tiempo de quebranto, la venida del Señor. Estamos hablando del rey ya viene, la venida del Señor. El Cristo de Nazaret ya se acerca. Eh, la venida del Señor. Claro. El, el, el sueño apocalíptico, la venida, la venida del, Señor. del Señor. Cierto. Entonces, tantas melodías. Siglo XXI. Siglo XXI también la, la venida del Señor. Señor. Melodías que hemos querido rescatar del pasado para traerlas a la actualidad. Una melodía que mi papá grabó en el pasado, que también fue un disco que fue donado al ministerio de Yávila, creo, ¿verdad? Sí. O, a ver, ¿se acuerda? Eh, que sí. también habla de la venida del Señor. ¿Qué habla de los tiempos que vivimos? Tiempo de que, eh, vamos a que Cristo venga. A ver, a ver, otro más, otro más, otro más. Solo confiando en él. Le estoy probando la memoria. A ver, el hombre que Solo tiene mucha memoria. Estamos tratando de, 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 de hacerlo sonar un poquito más actualizado. ¿Sí, ¿Se acuerda? También habla la avenida. Esta es una primicia, todavía no sale. Estamos en... Nunca lo hemos cantado, pero bueno, lo cantó Benes. Primera vez que lo cantamos. ¿Lo cantamos hace cuánto? ¿Usted lo cantó? ¿Cuánto fue la última vez que lo cantó? Hace, hace como 40 años. Imagínese. Lo rescatamos del baúl de los recuerdos y lo pusimos ahora con una versión más contemporánea. Yo creo que, yo creo que a la gente le gustó. Vamos a cantarlo de nuevo para seguir enseñando. ¿Sí? ¿Le gustó? Porque este es el tiempo donde más hay que estar alerta. ¡Detente! ¡Deja tu mal camino! Cámara 1 o cámara 3. Deja tu mal camino, no pierdas esta oportunidad. 
No hay mayor y más importante oportunidad que esta que nos da Cristo Jesús, que es el tiempo de la gracia, claro. donde su amor te alcanza. No importa los pecados que hayas cometido, si hay arrepentimiento, hay perdón. Si hay arrepentimiento, Él te limpia de todos tus pecados. Por eso es importante parar y detenerse. Esta melodía debería cantarse en todas las esquinas. Ahora sí vamos. Se quiere arrepentir de tocar. Entró un mensaje, parece de eh, un mensaje que me interrumpió esta señal. Pero ahora vamos a conectarlo de inmediato y le vamos a dar en el gusto de oír esta hermosa melodía. Me gustó. Primicia, primicia. Primicia, verdad. A ver si a ver si aparece. Sí, ahí aparece. Es tiempo de estar ya preparado. Si usted lo sabe, cante con nosotros esta hermosa melodía allí en su casa. Mándenos una foto, un video cantando, no sé, para compartirlo aquí. es una palabra apocalíptica, es una palabra bíblica, es una escritura la cual el Señor ya nos anunció antes. Será destruido. Por eso es menester, es importante ahora que hay tiempo dar paso al arrepentimiento para ser rescatado de esto que vendrá, este acontecimiento maravilloso que está a las puertas. Nos despedimos con la última melodía bueno. y luego una meditación de la palabra. Eh, eso. Eso es lo que necesitamos. Quiero, quiero cantar una melodía que tenga que ver referente a este pensamiento. Quiero cerrar este tiempo musical 
eh, con un pensamiento que es eh, con referencia a este hermoso Salmo. Salmo, eh, ¿cuál Salmo? Salmo de David. <ríe> tenemos tenemos Salmo tanto. De David. Salmo de David. Esta hermosa melodía, a ver si la había pedido a Danielito si, la, si él la ponía allí, pero voy a intentar cantarla aquí a ver si sale, si es que lo tengo aquí a manos. A mano, creo que por aquí lo tengo. A ver si, si lo tenemos y si no, cantaremos el video que está allí, Danielito. No estoy seguro si lo tengo aquí. Este canto de que cantó el rey David, me imagino cuando lo preparó, lo compuso, lo hizo, lo armó. Qué maravilloso esto que hoy podemos recordar. Esta hermosa melodía que habla un momento importante en la vida del salmista. Y no es este, no. Quiere seguir cantando lo que él quiere, pero no. Vamos a cantar el que nosotros queremos. <risa> Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu piel resbaladero ni se dormirá el que te guarda he aquí no no se adormecerá ni dormirá ¿Quién? el que guarda Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra, tu mano derecha
gloria a Dios Jehová es tu guardador Jehová es el que te guarda el que te defiende el que te cuida el que está contigo el que no te deja el que te guarda de todo de todo mal gracias por este tiempo maravilloso en que nos gozamos con las melodías lindas Cantos a nuestro Dios maravilloso, melodías que exaltan y glorifican ese nombre que es sobre todo nombre. Vamos ahora a prepararnos para cerrar esto maravilloso con una hermosa meditación. Pero antes de ir, buena idea Daniel. Mientras preparo aquí todo, vamos a un anuncio que tiene Danielito y regresamos mientras nos acomodamos aquí. Gracias. Gracias por estar con nosotros en este programa Encuentro de Paz. No olvide de apretar el botón para que le avise cuando estemos transmitiendo en vivo. Si está en YouTube, póngale like, suscríbase al canal y así permitirá que cuando estemos en el aire usted sea avisado. Si está en las redes de Facebook, póngale like y suscríbase para que usted pueda recibir los mensajes cuando estamos en el aire. Gracias por estar con nosotros y este es el momento, el instante en que le invitamos a que comparta esta transmisión para que usted sea un eslabón en esta cadena para predicar la palabra del Señor. Esperamos que este programa siga siendo de bendición y esta noche usted sea bendecido a través de las melodías, los testimonios, las oraciones y la palabra de Dios. Así que seguimos adelante con este programa Encuentro de Paz. Qué hermoso tiempo, maravilloso. Gracias, Danielito. Me preparo todo para poder estar aquí eh, más cómodo. Eh, eh, hace un calor eh, terrible. Sabemos que está el aire acondicionado, pero no es suficiente. Nos hemos eh, gozado aquí con tiempo maravilloso en la palabra, disfrutando este tiempo hermoso donde eh, alabamos al Señor. Estos cantos son para exaltar a Cristo. Estos cantos son para exaltar ese nombre que es sobre todo nombre a nuestro Señor. Glorificamos con todas las fuerzas del corazón. Así que, mis queridos amigos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta programación. Gracias por compartir eh, con otros lo que estamos haciendo para Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mm, oración pide nuestra hermana Miche por su hija que van a hacer un Trasplante de córnea nos pide, el, su sobrina, sí, nos está pidiendo, eh, sí, está en eh, su lado izquierdo, trasplante de córnea. Eh, vamos a orar que Dios eh, tome siempre el control eh, de la mano de los médicos que estarán interviniendo en la vida de ella eh, y esperamos en el Señor que todo salga bien, que tengamos... Eh, pueda tener eh, buenas eh, respuestas, buenos comentarios eh, tener la mejor eh, eh, resultado eh, clínico de esta cirugía que se llevará a cabo eh, y esperemos en el Señor que todo, que todo salga bien nada hay imposible para Dios estamos viendo tiempos eh, difíciles Hay peticiones eh, de diferentes índoles. Hay gente que pide oraciones tanto por la vida física que está teniendo dificultades. Hay otros que piden oración por, por protección divina. Recuerdo hace unos minutos eh, atrás, antes de comenzar el programa, eh, nos escribió el hermano Josué Quiñones, un lindo hermano con un gran corazón. Eh, que maneja vehículos eh, pesados, eh, conduce desde Los Ángeles, California, hasta Houston eh, y diferentes ciudades y tiene que hacer largos trayectos con sus vehículos que tiene, que Dios le ha bendecido y, y viaja constantemente todas las semanas desde Los Ángeles hasta estos rincones o estas diferentes ciudades donde eh, 
es muchas veces es difícil eh, no ver accidentes y se ven accidentes en diferentes partes, pero ahí es donde se pide protección. Y vamos a orar porque solamente en Él está la esperanza, en Él está la solución para el problema, en Cristo está eh, 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 el auxilio. No hay otra respuesta y no hay otro eh, en quien podamos confiar. Eh, y estos caminos tan largos en las carreteras, tan peligrosos, eh, eh, no hay mayor eh, sabiduría de poder depositar eh, nuestras cargas, nuestros problemas y dificultades en las manos del Señor. Eh, si usted tiene alguna petición, si tiene algún problema que está enfrentando, usted tiene, está en crisis, eh, simplemente eh, mándenos la nota y estaremos eh, orando por su petición, estaremos clamando a Dios por su necesidad, Estaremos pidiendo a Dios que sea benevolente, misericordioso y pueda acudir a nuestro llamado. Él es bueno y en Él hay esperanza. Queremos que lo haga a través de las redes. Algunos me han escrito por YouTube. Sé que hubieron problemas al inicio, hemos tenido dificultad con, con Facebook. Yo les he dicho a ustedes, eh, aún no me permite entrar, eh, queremos ver cómo está funcionando la página, está bloqueado, muchas veces no podemos entrar, eh, algo, algo extraño está pasando, eh, que a veces nos ve cierta cantidad de gente, gente no, a veces interactuamos con más gente que la que nos ve, eh, y, y, y cosas extrañas que no las entendemos, pero esperemos que pueda llegar al rincón eh, y a la ciudad y a las personas que realmente Dios anhela tocar sus vidas, y esperamos en el Señor que, que esto así pueda suceder. Así que, bueno, nos preparamos para compartir esta palabra que Dios pone en nuestro corazón y luego orar por las peticiones. Si hay muchos que están clamando y orando a Dios en sus hogares por sus necesidades, qué lindo es poder unirnos a las peticiones. Alguien más eh, me está diciendo, hola, hoy nos están transmitiendo, me acaba de llegar un mensaje a través de Marcela Aguilera, no sé de qué lugar nos escribe, pero me está diciendo si, um, eh, déjeme responderle, creo que es de Santiago, porque antes mandó un mensaje, dice que es de la iglesia evangélica JBH40. Hoy no transmiten, sí, le ponemos aquí, vamos a responderle. Estamos en el aire, un saludo desde Encuentro de Paz. Así que ahí le acabo de enviar un saludo. Eh, y pasa esto, hay gente que nos dice, no nos está avisando Facebook que usted está en el aire. Le hemos puesto que estamos anexados a la página, eh, como quien dice suscrito o le llaman, ¿cómo le llaman cuando? Follow o que sigue la página. Entonces, ¿qué está supuesto hacer este programa? Cuando estamos en el aire, está supuesto a que Facebook le avise a usted. Trío Benecer o Víctor Hugo Flores está transmitiendo, está en el aire, está en vivo. Pero muchas personas... Eh, no están teniendo esta posibilidad. Mira, Inge, ahora me están escribiendo y me está diciendo, ¿me puede, por favor, compartir el link? No lo puedo encontrar. Esto está sucediendo, es extraño. Facebook, que hemos tenido tantas dificultades para avanzar en esto, porque hay, ahora mismo hoy teníamos dificultades eh, para iniciar, no nos permitía transmitir, buscamos una manera u otra, nos pide esto, lo otro, un sinnúmero de dificultades. Cada vez hay peros. Por eso, cuando usted ve este programa y usted comparte, nos ayuda a, a romper esta limitación o barrera que el sistema pone. Si es automático o es, o es ellos mismos que lo hacen, no lo sabemos. Pero usted nos ayuda transmitiendo para que llegue a otros rincones, a otros lugares. Entonces, eh, ahora mismo estamos viendo en vivo, que eh, estamos en vivo, pero me están diciendo, no podemos encontrarlo. Es, es algo extraño, que no es la primera persona que me lo dice. La misma hermana Miche me dice, no está avisando y no podemos encontrarlos. Entonces, ayúdenos a orar porque hemos compartido palabra que es para bendecir a muchos. Y tenemos restricciones. Así que, Facebook, sin duda, ha sido una plataforma también para bendecir a muchos a través de las redes. Pero, a veces cuando la palabra es más de confrontación, eh, acaban de mandarle hermana, eh, el nombre de ella es Marcela, eh, 
el link. Espero que pueda conectarse. Tal vez ya. Ah, gracias, dicen. Bueno, de nada. Eh, estamos teniendo dificultades. Lo que estaba recién comentando. Usted que ahora se sintoniza a través de este link que le enviamos. Eh, y también estaba con problemas por YouTube. También lo estaba buscando por YouTube. Así que habían dificultades, pero esperemos poder resolverlas. Nuestro hermano Quiñones también nos escribió, no sé si de Los Ángeles o camino a Los Ángeles o de venida a Houston en su trabajo. No sé si, si la transmisión, supuestamente en YouTube, solamente aparecía el logo, pero ya supuestamente está funcionando. Así que, bueno, esperemos que todo salga bien y que podamos eh, poder exaltar al Señor con todo eh, lo que estamos eh, haciendo. Que usted sea bendecido a través de de esta programación y a través de la palabra que estamos compartiendo eh, a través de este medio para que usted sea bendecido, para que usted sea alcanzado por la palabra de Dios. Y hemos tenido un tiempo maravilloso de música, de testimonios en todos estos programas y ahora quisiera compartir con ustedes eh, una palabra que está basada justamente en el último canto que entonamos. En este salmo maravilloso que el salmista entona, que el salmista comparte, que el salmista clama en su aflicción. Salmo 121. ¿Usted lo tiene allí? ¿Quiere leerlo? Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra. A tu mano derecha, es como Jehová mismo hablando, ¿verdad? El versículo 6 dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios por este salmo maravilloso que aún hoy es tan eficaz y nos es de tanta bendición a nuestras vidas. Cuando estamos en Cristo, sabemos que tendremos siempre su bendición. Tenemos la certeza, la confianza de que su bendición está sobre nuestras vidas. Los hijos de Dios, aquellos que han creído en Él, siempre están creyendo, siempre están proclamando victorias en la fe que está basada, cimentada, fundamentada en Cristo y en las promesas de su palabra para cada uno de los que han creído en Él. Cuando nosotros, como hijos de Dios, Estamos en victoria, esa victoria que la experimentamos constantemente en nuestra vida, la actitud del hombre, la actitud de la mujer, la actitud del cristiano es distinta, es diferente. Ahora sí, se me había dormido el controlador. Quería seguir leyendo el Salmo 121, pero apenas tiene poquitos salmos. Y lo que yo decía en nuestra vida del hombre, de la mujer, el que confía en Dios es distinta. Eso se refleja en nuestro semblante, en nuestro rostro, en nuestra actitud, una actitud, eh, un reflejo de, de no preocupación. Eh, se refleja en el Hijo de Dios una actitud de, de confianza. 
los que confiamos y creemos en este salmo eh, nos hace tomar seguridad una expresión en que el proceder el actuar aún se expresa lo podemos notar en lo facial las expresiones de nuestro rostro de tranquilidad expresando de una manera diciendo que todo está bien se habla y se dice que nuestro rostro es la ventana del alma cuando algo está bien aquí adentro se refleja en el rostro cuando algo está mal aquí adentro también se refleja en el rostro hay personas que sonríen y hay personas que muchas veces no lo hacen porque viene de aquí podemos tener cantos donde expresan nuestra condición, nuestro ánimo. Cuando estamos bien y estamos en paz, es difícil cantar un canto que hable de tristeza y de angustia, porque se va a expresar siempre la alegría, el gozo. Si está aquí adentro, lo queremos reflejar en nuestra expresión facial. Si hay gozo y alegría en nuestro corazón, lo vamos a expresar en lo que hablamos, en lo que decimos lo vamos a expresar en el canto que prefiramos cantar con alegría, con gozo a Dios. Cuando estamos contentos, eh, cantamos. Cuando estamos felices y sin problemas, algunos hasta silban. ¿Usted no, no ha visto a su esposa que a veces en la mañana la, 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 hace las cosas? Uy, está contenta. Pero hay días que usted la, la ve y está... ¡Wow! Está feliz esa mujer. Es la expresión del ánimo. Nos preocupamos cuando hay silencio y se escuchan los platos, pa, 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 pum. ¿Qué pasa aquí? No hay canto y no hay silbido. Estamos expectantes a la reacción del rostro de aquella mujer a quien amamos. Puede ser nuestra esposa, o puede ser nuestra madre. Entonces vamos atentos viendo la reacción que tiene la persona y cuando estamos en paz, estamos en seguridad, la expresamos en nuestro diario vivir. Nuestra oración cotidiana siempre será, cuando estamos tranquilos, será de agradecimiento. Es difícil que cuando la gente está en dolor le diga, gracias Señor por este dolor. Es difícil, es lo que tendríamos que hacer, pero cuando hay dolor, ¿qué hace? ¡Oh! Lloramos, nos quejamos. Pero cuando hay alegría y gozo, cantamos hasta melodías que, que nos alegran aún más. Hay un agradecimiento que sale y que brota de lo más profundo del corazón. Entonces lo expresamos con nuestras palabras, cantando a nuestro Dios, reflejando nuestro gozo, reflejando nuestra alegría al Creador, nuestro Dios, a quien servimos con el corazón. Podemos recordar y probablemente repetir versículos bíblicos que confirmen nuestro estado de ánimo. Porque hemos confiado en el Señor porque hemos visto su misericordia, porque hemos visto su amor, hemos experimentado su fidelidad, hemos visto los favores de Dios favoreciéndonos su misericordia en todas las cosas, aún las más simples de la vida cotidiana. Entonces nos recordamos de los versículos porque queremos alabar a Dios. ¿No te recuerdas en esos versículos eh, tristes, en esos versículos de dificultades? Al contrario, en tu tiempo de ánimo quieres recordar los versículos maravillosos. Cuando va bien, se refleja en nuestra frente. Cuando las cosas están tranquilas, la gente puede percibir lo que estás viviendo muchas veces. Puede haber alguno que tenga la facilidad de cambiar su rostro, pero cuando la afrenta es tan difícil, eh, nos marca el rostro. Y se percibe nuestra frente. Algunos fruncimos, eh, arrugamos aquí la frente, esa expresión de, de dificultad, de, de crisis, de, de angustia, de dolor, de amargura. Hasta las cejas se, se ven distintas, se, se aprietan, hasta estos vellitos que están aquí, estos se, hasta se paran. Están expresando 
nuestra mirada, nuestro estado de ánimo se refleja en nuestro humor. Cuando las cosas están bien, te hacen un chiste, te hacen un comentario y te alegras, te sonríes, respondes con una anécdota porque estás contento, porque estás feliz. Se expresa en el humor. Pero cuando el humor no está muy bueno, ¡ja! no me hagan chiste, no estoy para juegos, no me tomen el pelo, respétenme, porque es demostración del ánimo que estamos enfrentando. Qué alegría y gozo cuando todo marcha bien. Nos gozamos, nos deleitamos en esto lindo. Hay gozo. ¿Quién se va a poner triste cuando todo va bien? ¿Quién se va a poner triste cuando te dan buenas noticias? No, al contrario, te gozas, ríes, muestras tu dentadura porque estás feliz, porque estás contento. Cuando los recursos financieros son suficientes, te sonríes. ¿Ah? Cuando te llega el cheque más grande y tú dices, parece que al patrón le caí en gracia. Se equivocó o Dios lo turbó, pero eh, puso un número extra. Entonces, el que está trabajando con el ánimo de ser bendecido, que lo necesita, es beneficio para su diario vivir, para cumplir con su compromiso. Entonces, cuando recibes un cheque más gordito, te sonríes, recibes el cheque hasta ahora por el patrón. Oh, bendice a mi patrón que me ha dado un extra. Oh, gloria a Dios. Sonríe, muestra tus dientes. Ya te ves contando los lindos queridos. Pero cuando el patrón se equivoca con un número y es al revés, negativo, también se nota en nuestro ánimo, en nuestro humor, en nuestro rostro. Produce tristeza que habrá pasado. Pero ¿cómo este patrón se va a equivocar? Hay enojo. Pero cuando hay un pago abundante, tú te sonríes. Cuando hay finanza eh, suficiente, tú te alegras. En ese pago de la mensualidad, cuando todo está bien y llega a tiempo, tú te gozas. Y cuando no llega a tiempo, falló el sistema, el patrón se olvidó de dar el cheque. Ay, pero este patrón no sabe que tengo compromisos, que vivo el día a día. Me voy a atrasar con la renta, con mis pagos, con mis compromisos. Entonces, te entristeces. Cuando alguien en la vida puede acumular ahorros, para su futuro eso no le da tristeza estoy triste porque estoy guardando suficiente me está quedando para mis ahorros para mi vejez ¿quién se va a enojar cuando queda un excedente un extra para guardar por si por si las moscas dicen por allí y, y no es por las dudas ¿verdad? por si las moscas Ah, y se sonríe, cambia el ánimo, la sonrisa. Se ponen graciosos y chistosos. Porque eh, hay economía, hay, hay más tranquilidad. ¡Ay, qué bendición! ¡Alabas al Señor! <risa> Mi papá dice por ahí, te calman los nervios. Claro, cuando hay viles pendientes, cuando hay cosas que pagar. Estás nervioso, estás tenso. Y cuando llega la bendición, ¡ay, qué lindo! Los nervios eh, eh, descansan. Y, y ahí se ponen hasta más espirituales. ¡Aleluyita! Es verdad, estoy escuchando a mí. Yo estoy repitiendo las palabras de mi papá. Dice, ¡aleluyita! ¡Claro! Cuando hay bendición de Dios, cuando hay economía, tú dices, ¡gloria a Dios! Te pones más espiritual. ¡Sonríes! ¿Ah? Y cuando tienes extra, hasta invitas a tu hijo a tomar un helado. Vamos a tomar un ice cream. Invitas al, al nieto, vamos a tomar un heladito. Y Danielito dice, yes. <risa> Mi papá se ríe y dice, me están tiroteando. No, 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 lo estoy poniendo como ejemplo porque cuando hay bendición, gloria a Dios, que podemos detenernos para tomar un helado. Y agradecemos, ¿eh? nos ponemos contentos, afecta nuestro ánimo, nos da alegría. Cuando la salud está en un 100%, ¿quién se va a quejar? Nadie. 
qué bueno, Señor, que me levanto en la mañana, tengo fuerza. Tú sabes que a mí me han comenzado a, a venir unos dolores aquí como en las muñecas, como las coyunturas, y a veces son como clavadas. Que, ah, no sé si tanto levantar equipos, cosas así complicadas, difíciles, pesadas, no sé. Eh, eh, movimientos frecuentes que produzcan algún dolor, pero cuando hay dolor, yo no me río. <risa> que, mira cómo me duele. Me cambia, no mi ánimo, pero... Me preocupo. Digo, Señor, estoy en tus manos. Pero mira, me está doliendo. Porque cuando hay dolor, tú no sonríes. Cuando hay dolor, te olvidas de sonreírte. Cuando hay dolor, te olvidas de todo. Hasta de los viles, hasta de las cuentas. Es la tristeza que te rindes a todo cuando hay dolor. ¿Quién va a sonreír cuando te duelen los huesos? Cuando hay un dolor de cabeza severo, una migraña. No hay, nadie quiere sonreír, es más, cállense, no soporto el ruido, por favor, silencio, no saben que me duele la cabeza. Cambia nuestro estado de ánimo, cambia nuestra actitud en medio de la prueba y la dificultad. Cuando hay crisis en la relación matrimonial, también cambia el ánimo. Pero cuando todo va de viento, en po, de viento en popa, nos alegramos, nos regocijamos. ¡Qué rico, qué sabroso! Todo va bien con la relación. Cuando los hijos están sanos, cuando los hijos son obedientes, cuando los hijos son respetuosos con los padres, cuando los hijos honran la vida de ellos todo el tiempo, entonces hay gozo y alegría. ¿Por qué los hijos te están respetando? Te están dando alegría al corazón. Cuando hay trabajo, ja, hay alegría, hay bendición. Hay gozo. Algunos sienten tanto gozo porque tienen trabajos extras. Escuché en una ocasión un contratista que me dijo, tengo trabajo hasta el final de año. Estoy hablando de seis, siete meses asegurados hasta final de año. Y trabajos buenos, trabajos, eh, me quiso decir, bien pagados. Trabajos como que no cualquiera los gana. Es lo que entiendo. Y gloria a Dios que hay personas que pueden hacerlo, tener contratos que se sienten seguros. Entonces les cambia el ánimo, están contentos, hay tiempo para la familia, no hay tiempo para los amigos, mucho, pero la familia, me concentro en los míos. Y está bien, cuidar de los hijos, de la esposa, y algunos toman tiempo para salir eh, 20 días, me voy en un tour, me voy en un barco a, a disfrutar eh, el océano eh, mediterráneo, o el mediterráneo mejor dicho, Porque tienen los medios, los recursos. Contratistas que están ya asegurados, que tienen mucho trabajo, muchos recursos económicos, que por meses están tranquilos, juntando y acumulando. Cuando en el trabajo te ascienden y te dan un aumento de salario, tú no te pones triste, tú te pones contento, te gozas. Y probablemente cuando tienes la noticia llegas a la casa y hasta le dices a tu esposa no prepares nada vamos a ir a comer afuera vamos al mejor restaurante claro porque claro te aumentaron te subieron de puesto y ahora ganas más tú te pones contento cuando tus, cuando tus enemigos son derrotados y te sientes que ya no tienes que batallar pasando un mal rato por aquellos que te persiguen ¿Tú te alegras cuando la carta de inmigración dice que fuiste aceptado? Cuando dice que podrás ser residente o ciudadano de la nación donde vives. Qué sabroso y rico es cuando todo va bien, cuando todo marcha de viento en popa. Es como que se respira profundo y olfateamos una profunda paz que produce alegría en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. ¿Pero qué sucede cuando tenemos que enfrentar la prueba? 
cuando tenemos que enfrentar la dificultad, cuando las cosas salen mal, cuando es adverso todo. Sabemos bien que Israel en su geografía se encuentra en un pozo. Pudimos verlo estando allí con mi papá, estando allí en Jerusalén. Pudimos ver en su geografía eh, que está como sentada en lo más bajo, eh, un valle y luego tenemos arriba eh, las montañas, los montes. De muchos puntos Israel debían subir por el valle, iba de su vida para llegar a Jerusalén. Es allí donde se inspira el salmista en este salmo, salmo 121. Tenían que caminar muchos, de muchos pueblos y ciudades, tenían que caminar hacia Jerusalén como peregrinos para celebrar sus fiestas sagradas. Se comenta que el Salmo 120 hasta el 134 se le llama cánticos graduales. Si usted va a su Biblia podrá ver en el encabezamiento arriba en el título que se le ha sido cambiado. Dice, por ejemplo, Salmo 121, dice Jehová es tu guardador y dice cántico gradual. En su Biblia lo dirá, cántico gradual. O también canciones de subidas. ¿Estás entendiendo? Israel está allí eh, rodeado de montes y montañas y del valle van de su vida. Van hacia arriba. Imagínate cuántas veces el pueblo subía para adorar a Dios cuando todo iba bien. Pero cuando debían de subir para adorar a Dios... ¿Cómo sería? ¿Cómo marcharían ellos en esta caminata hacia arriba cuando todo iba mal? Cuando todo era adverso. ¿Te imaginas? Qué difícil. Subiendo del valle para ir a adorar a Dios, contemplando esas montañas, esos montes probablemente con el temor de ver algún, en algún lugar algún enemigo descender por aquellos eh, montes y por aquellas montañas para acabar con ellos. ¿Cuánto temor habría sentido el pueblo viendo los enemigos queriendo acabar por completo con sus vidas? Es allí donde son inspirados para componer estos cánticos graduales, estos cánticos de su vida para adorar a Dios en medio de la aflicción, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio del problema. Cuando todo es adverso, cuando todo es contrario, te cambia la vida. Te cambia el sentido de todas las cosas. Cuando el doctor dice no hay más remedio, no hay solución. Cuando la empresa te da la noticia y te dice se acaba el trabajo y solo te quedan 30 días y será despedido. Te, te, te cambia todo. Te cambia el rostro, te cambia el humor, te cambia la sonrisa, te cambia el futuro, se torna incierto. Sobre todo cuando no ha habido sabiduría para guardar y asegurarse de alguna manera algún tiempo para sobrevivir. Cuando te dicen se acaba el plazo de inmigración que te permite para estar en el país legalmente y solamente te quedan 60 días para que tomes tus cosas y salgas del país. Qué terrible gente que sale de sus naciones para ir a buscar un futuro distinto, diferente, un mejor futuro para sus hijos. Y ahora se encuentran con esta noticia que fueron no aceptados por el sistema o el gobierno de la nación donde están. Y ahora en 60 días tienen que tomar sus maletas y volar a su país. Porque de lo contrario llegará inmigración para tomarlos sin nada y ponerlos en un avión y deportarlos a su país. Qué duro, qué difícil. Te cambia la vida. Cuando ese hombre o esa mujer 
ha cedido al pecado y dice querer abandonar a su esposo. O ese esposo cuando es llevado por la concupiscencia de su pecado y engaña a su mujer y llega al punto cuando dice, quiero dejar a mi esposa, voy a abandonar a mi familia. ¡Qué noticia chocante! Para esa mujer que ama y se casó con ese hombre para toda la vida, para tener hijos y ser felices. Ahora ante esa noticia, en el cambio del corazón de ese hombre o de esa mujer, qué tristeza hay en ese corazón, cambia su vida, cambia su sonrisa, cambia su humor. Es doloroso. Cuando te llegan las cuentas, ¿por qué no tienes cómo pagarlas? Te aflige llevándote a un caos, a un conflicto interno, una situación que quita la sonrisa, que cambia la mirada y opaca la sonrisa. En muchas ocasiones probablemente te has sentido de esta manera, desconcertado. En muchos puntos de nuestra vida nos sentimos de esa forma, que no hay escapatoria. Parece que el mundo se acaba. Con una noticia como esa, parece que eh, se viene todo abajo, se desmorona todo. Cuando nos encontramos en esa clase de situaciones, buscamos de todas las maneras en lo humano tratar de salir del problema. Pero al final terminamos dándonos cuenta que nada, nada de lo que hagamos nos podrá ayudar a cambiar la situación que estamos enfrentando. ¿Qué puedo decir como hombre? ¿Qué puede decir esa persona? Ese jefe de hogar que está enfrentando una mala noticia, que le han dicho tienes 30 días de vida, qué chocante, qué difícil y qué duro. No hay nada en lo humano. No hay nada que pueda hacer el hombre ni la ciencia para ayudarlo. Tenemos un tope, nos damos cuenta lo limitado que somos. Nos damos cuenta lo frágil que es el ser humano. Podemos percibir y notamos que estamos en un callejón sin salida y nadie nos puede ayudar. No te puede ayudar tu padre. Es una situación, una noticia terrible donde no te puede ayudar tu madre. Es un punto donde tu hermano nada puede hacer por ti. No te puede ayudar tu hijo. Hay situaciones que enfrentamos en la vida donde nos hace doblegarnos, caer de rodillas y simplemente mirar al cielo. Es la única escapatoria. Es aquí donde nace este salmo, este cántico de subidas, cántico gradual, donde el salmista dice, al levantar su mirada, al levantar su rostro a los montes, a las montañas, al cielo, y me lo imagino gritando con fuerza, ¿dónde, ¿de dónde, de dónde, de dónde vendrá mi socorro?, Ahora lo cantamos, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ahora lo hacemos como pregunta o lo cantamos como respuesta. Tenemos las dos opciones. ¿Te imaginas al salmista David preguntándose, como lo expresamos en este salmo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Está subiendo en el cántico de su vida. Y está teniendo muchos enemigos, muchos enemigos que quieren atacar a la ciudad y a la nación. Y están queriendo bombardear, ellos están en un pozo, no te olvides. Entonces están rodeados de montaña y los enemigos pudieran aparecer por diferentes puntos. Imagínate el nerviosismo para, para, para poder defenderse. 
con esa sorpresa que no saben qué va a pasar. ¿Te lo imaginas él subiendo y expresando este canto? Como pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si aparecieran los enemigos, si aparecieran los soldados, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿O te imaginas a David dándose la respuesta en vez de pregunta? Tal vez como de malas ganas, diciendo... Si vienen guerras por aquí, si vienen guerreros por acá, si vienen soldados por aquí, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ese sería una, en vez de una pregunta, una respuesta, como, como deben decir, ¿de dónde? Es como cuando está frente al doctor, ¿qué puedo hacer yo? ¿De dónde puedo hacer? De nada. Es una, una respuesta de humanamente nada hay para hacer. Ahora puedes hacer este salmo y preguntándote o respondiéndotelo. Pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? O simplemente confiar en tu limitación, en lo humano y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Afirmativo, no hay escapatoria, no hay salida, no habrá socorro en lo humano. Ahora imagínate a David mirando a las montañas, hacia los montes y probablemente atento a que si vienen los enemigos, aquellos que deseaban su vida. Imagínate, alzaré mis ojos a los montes, a ver a mis enemigos y a confiar en mi capacidad, van a acabar conmigo. Entonces, en vez de afirmar, es mejor la pregunta. Y la respuesta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde es la actitud negativa que pudiera tener el hombre, alguien que no tiene esperanza, si respondes en afirmación, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es porque no hay confianza en el Dios omnipotente y soberano que pueda auxiliar. Entonces el hombre en su limitación dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es, es, es negativa, sin esperanza. De alguien que no confía en el Ser Supremo, alguien que no tiene esperanza del auxilio. ¿Cuántas personas durante la pandemia se sintieron desesperadas? No encontraron salida a su problema. ¿Cuántas personas al encontrarse hospitalizada no habrán muerto probablemente en una situación muy triste y lamentable, desesperanzadas? Porque no tuvieron la mirada en ese ser supremo, el único que da la puerta de escape, David se encuentra en la encrucijada, en medio de la persecución, en medio de la incertidumbre. Estos enemigos que tengo quieren acabar conmigo. No puedo encontrar paz por mis propias fuerzas o por los que me rodean aquí. No Son mis amigos, mis familias. Entonces él concluye diciendo, mi socorro viene de Jehová, mi Dios, que no es cualquier persona, es el que hizo los cielos, es el que hizo la tierra. No hay esperanza en la tierra como eh, la vemos, no hay esperanza en el espíritu espacio que vemos no hay esperanza en las galaxias en la luna o en el planeta marte tal vez algunos con tanto caos que se viene al mundo están planeando para comprarse un ticket y dar toda su fortuna para tomar un pasaje e irse a marte o a la luna o al planeta que me aconsejen que hay una mejor vida que aquí david dice y afirma no hay esperanza en el planeta marte ni en los mejores cohetes, ni con los mejores científicos. No hay esperanza porque nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos, que hizo la tierra, el que hizo las galaxias, el que hizo el infinito. En él solamente puedo confiar. Qué maravillosa conclusión en esta pregunta tan desesperada del guerrero que se siente agobiado en medio de la persecución, del asedio. Que aquellos querían acabarle Jehová es el único que me puede auxiliar Jehová es el único que me puede ayudar a extender su mano Jehová es el único que me puede rescatar de las garras de los enemigos es Jehová 
Dios, creador de todas las cosas, que tiene el único poder absoluto para socorrer al hombre, a la mujer que se encuentra hundido y desesperado en su problema, en su aflicción, que está bombardeando su vida. Estamos hablando de Jehová, el que tiene el poder, el que tiene la potencia creadora. Lo dice Salmo 115, 15. Bendito vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Cuando el socorro viene del ser supremo, es superior al rescate que pueda darte la familia. Es superior al rescate que te pudieran dar los amigos. Es muy superior y más alto al rescate que te pueda dar el sistema de gobierno o las riquezas de este mundo. En medio de las aflicciones, acudimos tú y yo a Dios, nuestro único recurso que podrá auxiliarnos en nuestras necesidades físicas. El único que nos puede auxiliar en nuestras necesidades espirituales que el ser humano, que el hombre pueda tener y enfrentar. Es la confianza que tiene el creyente. Es la confianza que tiene usted como hijo de Dios. Es la confianza que tenemos nosotros, los que adoramos y que exaltamos su nombre santo y bendito. No dudamos, confiamos en Él con todo nuestro corazón. No hay dudas, depositamos nuestra confianza en Él. Nos humillamos ante Él, obteniendo así su gracia, su benevolencia para darnos el socorro en el momento más crítico en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Es el único que puede darnos la esperanza. No es el sistema que nos puedan ofrecer, sino que es nuestro Dios creador de todas las cosas. De Él viene tu socorro, de Él viene mi socorro, de Jehová nuestro Dios. Mi socorro viene del Creador, que Él te socorre y también te guarda. Nosotros que somos sus hijos, sabemos que tenemos su protección. Hemos confiado en Él. Entonces Él extiende la protección y es fiel con los que le aman y le sirven con todo el corazón. Él es nuestro amparo. Él nos brinda el cuidado. Es el Dios que está atento a nuestras necesidades. Leía este pasaje, Salmo 121. El versículo 5, Jehová es tu guardador. Jesús puso de relieve sobre marcado esa verdad. Cuando habla del Creador que tiene el control absoluto, lo vemos en Primera de Pedro 1.5. Jesús puso en realce arriba cuando dijo, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Qué quiere decir? ¿No estás confiando en un sistema? Nabucodonosor en su tiempo sabía que era el mejor gobierno. Era la potencia mundial. Pero tú y yo podemos afirmar qué pasó. Nada quedó. Y tal vez estos gobiernos de la actualidad podrán decir somos el número uno, number one del planeta, pero también pasarán. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y en ese Dios confiamos, en el Dios que tiene contado aún los cabellos que tenemos. Eso quiere decir que Él tiene el control absoluto de todo. Estoy hablando del Dios que conoce las necesidades, del Dios que conoce y que escudriña el corazón del hombre y pesa los pensamientos del hombre. En otras palabras, tenemos que rendirnos a Él. Porque Él es la única puerta de escape. Aún en los tiempos que estamos viviendo, es la única puerta y salida para el hombre, para las naciones, para los gobiernos. El asunto es rendirnos a Él. Darnos por completo a Él y rendirnos. No hay sistema que nos dé auxilio, que nos dé el socorro. El socorro solamente viene de Jehová y cuando estamos en Él, Él nos protegerá, Él nos guardará. 
es lo que tú tienes que hacer. Tal vez estás enfrentando caos y problemas. Estás hundido en problemas. Tal vez estás llorando por la desobediencia de tus hijos. Aquellos hijos que se rebelaron contra el padre, contra la madre, que les enseñaron lo mejor. Ese hijo que dijo, me voy de la casa, como el hijo pródigo, me voy de aquí y ya no quiero seguir las reglas de papá, las reglas de mamá. No soporto el control sobre mi vida y que tomen influencia en mis decisiones. Me voy. En ese joven que ha sido bombardeado por las ideologías de la actualidad y ha cambiado sus pensamientos, y al Dios que adoraba junto a sus padres en la iglesia, hoy ya no va con sus padres para adorar a Dios. Las fuerzas malignas se apoderaron de él y cambiaron sus pensamientos, sus decisiones. Fueron movidas por fuerzas malévolas. Donde el consejo de un padre ya no se oye. Donde el consejo y los llantos de una madre ya no se aprecian, no se escuchan, no los quieren ver, no los quieren oír porque han sido influenciados por fuerzas superiores al que el ser humano pueda tener, fuerzas espirituales, fuerzas demoníacas, espíritus inmundos que vienen para bombardear el corazón de ese joven y de esa señorita. Entonces, ¿qué hace ese padre? Me rindo, porque ni aunque lo lleves al psicólogo, te lo van a volver más loco. Le vas a contar por las redes al mundo lo que está sucediendo con tu hijo, nadie te va a ayudar, se van a reír. Te van a mirar como pobrecito. ¿En qué fallaste? No van a orar por tu necesidad. Nadie podrá ayudarte en medio de este caos. La única respuesta y auxilio viene de Jehová nuestro Dios. Cuando un hombre se quiere ir de casa, abandonar su familia, 20, 30 años de matrimonio y ahora me voy. Qué tremendo, qué dolor para, una, para esa mujer. Qué dolor para esos hijos. Destruyendo un hogar, una familia. No hay consejos que puedan cambiar el corazón de ese hombre. Le voy a decir a tu padre para que te llame. Y el papá le llama y capaz que dice, ese hombre ni siquiera quiere atender el teléfono. Es más, lo apaga ese celular para no escuchar ningún consejo de nadie. Porque el hombre se cegó, se cerró. No quiere más nada. Fue con su, su mente fue cauterizada. Fue corrompida por el pecado y ya no quiero ir más. No quiere saber del bien lo que es correcto. Yo tengo mi camino y se ciega. No hay consejo ni llanto de un hijo que pudiera decirle a ese padre, por favor, papito lindo, no nos abandones. Estoy sufriendo, papá. Si tú nos dejas, uy, yo voy a sufrir. Ese padre no será conmovido por los llantos de un niño, por los llantos de su hijita amada, por los llantos de la mujer que prometió amarle hasta los últimos días de vida. La única esperanza se encuentra en el que tiene el control, en el que conoce cuántos cabellos tienes y cuántos te quedan en el que conoce tus pensamientos y escudriña tu corazón, que todo lo sabe, en él hay escapatoria, lo dijo el salmista, y la prueba está en que Jehová estuvo con él y que Jehová guardó su vida, guardó aún su reinado, aún después de muerto. Jehová es tu guardador, él no falla. Jehová, el Salmo 121, versículo 8, guardará tu salida, guardará tu entrada. Gloria a Dios por esto. Lo hemos visto en nuestros viajes saliendo a Latinoamérica para predicar su palabra. Salimos con bien y regresamos con bien. Y decimos esta palabra del Salmo 121, versículo 8, se ha cumplido una vez más. Jehová es nuestro guardador y guardó nuestra salida y ha guardado nuestra entrada. Alabamos a Dios por eso. Esto también se aplica para la vida del creyente. Cuando se convierte a Cristo en ese nacimiento espiritual, Él guardará nuestra entrada, Él guardará nuestra salida en esta tierra. Él es el único que tiene la respuesta. Es el Dios que protege a sus hijos. Es el Dios que constantemente te guarda de todo mal. ¿Estás enfrentando crisis, dolor, angustia? No hay solución en ningún sistema. ¿Estás triste, angustiado? 
No hay amigo que te pueda dar el consejo que tú quieres. El correcto, el sensato. No hay consejos que puedan cambiar, tal vez, tu futuro. No hay gobierno que pueda encontrar la solución perfecta. Podrán creer que encontraron la solución. La única puerta de escape es nuestro Creador. Jehová, Dios, a quien servimos, a quien adoramos. Jehová es tu guardador desde ahora y para siempre. Si tú creyeras en Él, si tú te rindieras a Él, si te comprometes a servirle y adorarle, a regirte por sus estatutos, por las sagradas escrituras y tu vida sea guiada por el Espíritu de Dios, confirmando que has creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino para dar su vida en la cruz del Calvario y crees en Él, entonces eres salvo, eres regenerado, eres lleno del Espíritu Santo, tienes protección divina. Y Él guardará tu vida desde ahora y para siempre. No es en un tiempo, no es una temporada, no tiene expiración. Si tú crees en Él, si te rindes a Él, si le amas y si le sirves con toda la fuerza de tu corazón, tendrás protección divina hasta la eternidad. Él no es hombre ni hijo de hombre que miente, sino que es el creador, dueño de todas las cosas. No sé cómo estás enfrentando tu problema, tu caos. No sé cómo estás enfrentando lo incierto que estás viviendo en este momento. Hay tanta gente que está viviendo inciertamente. La pandemia se llevó mis seres amados y ahora me quedé a cargo de esto y parece que se va entre mis manos, se escapa todo, no sé cómo contenerlo. Hay gente que está perdiéndolo todo, es incierto. Estoy viviendo en un caos, la economía, la crisis, el trabajo, la violencia, el robo. Me vuelvo loco, dirá alguien por allí. La única esperanza está en Jehová, tu guardador. Tienes que rendirte a Él, confiar en Él, como un día lo hizo el salmista David. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta con respuesta inmediata porque sabía en quien confiaba, sabía que sus acciones agradaron al corazón de Dios. No te olvides que David fue el hombre que agradó al corazón de Jehová. Entonces él hace la pregunta y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él sabía la respuesta, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, no dará mi pie al resbaladero, no le voy a fallar, le voy a servir. Confío en Dios. Y en medio de la crisis, aún en las metidas de pata, gritó al cielo y se humilló y Dios extendió su mano porque solamente en Él hay esperanza, en Él hay auxilio, solamente Él nos puede socorrer. Él quiere ayudarte a ti también. Tiende la mano el Creador para auxiliarte, para levantarte en medio del caos, de la crisis, de las malas decisiones. Como padre, como esposo, como hijo, como esposa, como familia. Hemos cerrado el camino. ¿A quién acudimos? ¿A quién acudimos? Nuestra salida solamente se encuentra a través de nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta hora. Porque tenemos el privilegio de conocer tu palabra. Tenemos el privilegio de confiar en ese Dios, en ese Creador único que existe, quien hizo los cielos y la tierra. Es por eso que te adoramos. Tú eres el Dios poderoso, Creador de todo. Te exaltamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias por darnos el privilegio para entender las Escrituras, entender el llamado que nos has hecho para arrepentirnos de nuestros pecados y honrarte y vivir para ti, oh Dios. Tú eres nuestro Dios que guardas a los que te aman, guardas a tu pueblo en todo tiempo, en medio de todos los peligros, en medio de todas las crisis que se pueda estar experimentando y viviendo en el planeta. Tú eres el Dios que guardas a los que te amas, a los que aman tu nombre. Tú nos guardas en la noche de la luna. 
Tú nos guardas de los peligros de la noche. Tú nos guardas aún del sol. En cualquier extremo siempre estás tú que eres nuestra salida. Gracias Señor, porque tú nos guardas por siempre. Gracias a Dios. Amén y Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso poder tener el privilegio de tener el conocimiento de la verdad. Lo único que tenemos que hacer es practicar la verdad en nuestras vidas. Seguir creyendo que Él es nuestro guardador. No importa las crisis, no importa la enfermedad, no importa lo adverso o lo incierto que se torne este futuro. Jehová es nuestro guardador y quiere bendecir tu vida, quiere auxiliarte, quiere ayudarte. Lo único que tienes que hacer es creer y confiar en Él con todas las fuerzas de tu corazón. Alabamos al Señor por eso, porque Él es fiel, maravilloso es Él. Y alabamos y bendecimos su santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por eh, estar en compañía de Encuentro de Paz en este tiempo maravilloso. Dice, buenas noches mi pastor Víctor Hugo y familia. Dios les bendiga y les guarde a toda su familia. Qué bonito es estar en comunión con ustedes y escuchar sus alabanzas y escuchar su palabra. Gracias, hermana Cecilia, que nos ha enviado este comentario a través de la línea directa que aparece en pantalla donde nos envían sus mensajes. Agradecemos al Señor por este tiempo maravilloso y este tiempo de melodías lindas, exaltando a Dios. Nos vamos despidiendo ya de este tiempo lindo, maravilloso. Antes de pasar a la última melodía, quisiera orar. Que Dios les acompañe, que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Señor, te damos gracias por tus bendiciones maravillosas. Pedimos auxilio por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están enfrentando necesidad, por aquellos que están enfrentando el dolor, por aquellos que enfrentarán una cirugía. Ahora mismo pedimos en favor de sus vidas que tú extiendas tu mano de bondad y de misericordia y los bendigas para la gloria de tu nombre. Tú tienes el poder y el control de todas las cosas. Toca a esas familias que están sufriendo, por aquel hombre que está haciendo lo errático y está destruyendo la familia, por aquella mujer que dejó de amar a ese hombre, que dejó que entrara alguien más a la familia y están siendo destruidos Señor reprende toda obra del maligno y llama a conciencia y llama al arrepentimiento de pecado para que tengan el perdón que solamente tú les puedes dar Señor toca a esos jóvenes a esos niños a esas señoritas que están haciendo lo errático que se dejaron influenciar por las fuerzas del mal por las fuerzas malignas por las ideologías de estos días Señor pedimos en favor de sus vidas que sean amonestados por tu Espíritu Santo que seas llamándolos a conciencia a reconocer que hay un Dios, un Dios creador que nos ha dado la libertad y que muchos han tomado el camino de perdición, pero aún hay esperanza Él está con los brazos abiertos esperando y llamando al arrepentimiento porque el diablo ha venido para matar para robar, para destruir para enseguecer las vidas de muchos para que terminen en perdición, pero tú has venido para dar vida y vida en abundancia y todo aquel que cree en ti será salvo y será perdonado de todos sus pecados, llámalo Señor al arrepentimiento, solamente tú lo puedes hacer, no son las palabras humanas no es la psicología, no es nada que podamos hacer, es tu Espíritu Santo que toca vidas y llama al arrepentimiento tú lo llamas y clamamos a ti Señor por aquellos hijos de muchos que hoy te sirven, por aquellos hijos que muchos se apartaron de la fe y hoy están viviendo lejos de ti, amonéstalos tócalos y que esa semilla sembrada en ellos germine y puedan ser llamados a conciencia y al arrepentimiento que solamente pueda hacer el Espíritu de Dios. Bendice las familias, bendice los hogares, dale salud a los que te aman, a aquellos que están esperando la confianza en ti, que sepan que tú eres el único que nos das el socorro que proviene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Les esperamos el próximo lunes a esta misma hora a las 9, 8 de la noche en Houston, Texas a las 9 en Santiago de Chile y Argentina y a las 10 en Brasil. Les esperamos cada lunes para exaltar a Cristo juntos en armonía. Nuestra confianza y nos vemos el próximo lunes. Esperanza nos despedimos con esta hermosa libertad en Jehová el creador de todas las cosas alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi 
mi socorro, mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo los cielos y la tierra? No hundará. Amen. Amen.